வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் இன்றைக்கி நம்ம மேலும் ஒரு திருமுறைக்கு பொருள் காண இருக்கிறோம் ஹலோ வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சைவ பெட்டகத்தை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு இன்னைக்கு திருமுறை அதனுடைய விளக்கம் அந்த அங்கத்துல இன்றைக்கு என்னோட என்னுடைய தம்பி இணைஞ்சிருக்காரு திரு அகிலன் இன்றைக்கு அவர் நமக்கு இத்தனை ஏமாற்றே அப்படின்ற பாடல சொல்லி கொடுப்பாரு பிறகு இந்த பாடலுக்கான பொருளை என்னுடைய அம்மா சொல்லுவாங்க வரலாறு <laughs> நம்ம கொஞ்சம் சிவத்தலங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது அவர் என்ன செய்கிறாரு பறவையார்கிட்ட விடை பெற்றுக்கிட்டு போகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் கூட போ எப்போதும் கொஞ்சம் சிவனடியார்கள் போவாங்க அவர் கூட அவர் பரிசனங்களோட தான் போயிட்டு இருப்பாருன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு அப்படி போகிறாரு எங்கெல்லாம் போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு நல்லாறு பக்கமாக போகிறாரு திரு நல்லாறு அப்புறம் திரு கடவூர் வீரட்டம் திரு கடவூர் மயானம் திரு வலம்புரம் திரு சாய்க்காடு திரு வெண்காடு திரு நனிப்பள்ளி திரு செம்பொன்பள்ளி திரு நின்றியூர் திரு நீடூர் திரு புன்கூர் திரு கோலக்கா போன்ற தலங்களை என்ன செய்கிறாரு வழிபாடு செய்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்காரு சீர்காழியோட எல்லைக்கு வராரு அங்கே எல்லைக்கு வரும்போது அவருக்கு திரு குருகா ஊருக்கு போகணும்னு ஒரு எண்ணம் வருது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானசம்பந்தருடைய ஞாபகம் அவருக்கு வருது ஞானசம்பந்தர் அங்கே போயிருக்காரு பாடியிருக்காரு நம்மளும் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி அவர் அங்கே போகிறார் போயிட்டுருக்காரு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது இடையில் எங்கேயும் தண்ணி குளிக்கிறதுக்கோ சாப்பிட்றதுக்கோ உள்ள சூழல் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவர் போய்கிட்டே இருக்கார் அவர் கூட பரிசனங்கள் ஆகிய அடியார்களும் போயிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப வெயில் ரொம்ப பசி ரொம்ப தாகமாக இருக்குது அப்படி அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது ஓ அங்கே போய் பார்க்குறாரு குருகா ஊர்கிட்ட வந்துட்டார் அவங்க போய் பார்க்குறாரு ஒரு பந்தல் இருக்குது அந்த பந்தலில் ஒரு சிவனடியார் அந்தனர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்தனர் தான் பிராமணர்னு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அந்தனர் ஒருத்தர் கொஞ்சம் பொதி சோறு கொஞ்சமும் கொஞ்சம் தண்ணியும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பந்தல் அமைச்சு அங்கே இருக்கார் இவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த அந்த வெயிலின் காரணமாக போய் அந்த பந்தலில் போய் ஒதுங்கிக்கிட்டு நமச்சிவாய நமச்சிவாய நமச்சிவாயன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு நம்மளுக்கு தெரியும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உன்னை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவே அப்படின்னு சொல்கிறவர் அப்படின்னா அவர் பெசாமல் இருந்தால் கூட நமச்சிவாய மந்திரத்தை இடைவிடாது சொல்லக்கூடியவர் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அந்த பந்தலில் கொஞ்சம் வெயிலுக்கு ஒதுங்கி நிற்கிறாரு அப்போ அந்த பந்தலில் இருந்த அந்தனர் சொல்கிறாரு உங்களை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பசியும் தாகமுமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏங்கிட்ட கொஞ்சம் பொதி சோறு இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணியும் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ சுந்தரர் மட்டும் எப்படி சாப்பிடுவார் அவர் கூட அடியார் கூட்டமெல்லாம் வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா அப்படி அப்போ அவங்களுக்கும் வேணுமேனு தருமாறாரு அப்போ அந்தனர் சொல்கிறாரு சாப்பிட்லாம் எல்லாரும் பகிர்ந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை பகிர்ந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ சுந்தரருக்கு கொஞ்சம் போட்டு கொடுக்குறாரு தண்ணி கொடுக்குறாரு அவரோட அடியார்களுக்கெல்லாம் போட்டு 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 கொடுக்குறாரு எல்லாரும் வயிறு நிறைய சாப்பிட்றாங்க 
போதும் போதும்னு சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் அந்த பக்கமாக குறுகா ஊருக்கு போகிற வழி பயணம் வழிபோக்கர்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களும் அந்த வெயில் காரணமாக அந்த பந்தலுக்கு வராங்க அவங்களுக்கும் போட்டு போட்டு கொடுக்குறாரு ஒரு வேலை சுந்தரர் அதை கவனிச்சாரோ என்னமோ தெரில கவனிச்சிருந்தா என்ன நினச்சிருப்பாரு ஓ நிறைய கொண்டாந்துருக்காரு போல அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு ஆனால் உண்மையிலே அந்த பொதிசோரில் இருந்து அல்ல அல்ல வந்துக்கிட்டே இருக்கு அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்புறம் இவர் என்ன நினைக்கிறாரு சரி வரவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கட்டும் நம்மளும் இதுதான் கொஞ்சம் ஒதுங்குற இடம் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அதனால நம்ம என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் நேரம் இப்படி படுத்துட்டு உண்ட கலைப்பு தொண்டனுக்கு இல்லைங்களா சரி கொஞ்சம் நேரம் படுத்து ஓய்வு எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி அந்த பந்தலில் அவர் ஓரமாக படுத்துக்கிறாரு படுத்து கண்ணா இறந்துடுறாரு அப்புறம் விழிச்சு பார்க்குறாரு விழிச்சு பார்த்தா அந்த பந்தலோ அந்த பந்தலை வைத்து கொண்டு இருந்த அந்த அந்தனரோ அந்த சோரோ அந்த தண்ணீரோ அங்கு வந்திருந்த அந்த அடியார் கூட்டம் அவரோட அடியார் கூட்டம் இருக்கிறாங்க அந்த வழிபோக்கர்களாக வந்தவர்களோ யாருமே இல்லை வெறும் வெட்ட வெளியில் அவர் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு விழிச்சு பார்க்குறாரு அப்போ தான் அவருக்கு தெரியுது வந்தது சிவபெருமானே தான் இவருடைய பசியை அறிஞ்சு இவருடைய தாகத்தை அறிஞ்சு இறைவன் பந்தலை போட்டுக்கிட்டு வந்து எனக்காக காத்திருந்தியா இறைவா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போ தான் அவர் யோசிச்சு பார்க்குறாரு ஓ இவர் சின்ன பொதி சோறு தானே வச்சுருந்த அதுலேருந்து இவ்வளோ பேருக்கு அல்ல அல்ல கொடுத்தியா இறைவா அப்படின்னு அல்ல அல்ல குறையாமல் கொடுத்த அந்த இறைவனை நினச்சி ரொம்ப மனம் நெகிழ்றாரு என்ன சொல்கிறது சொல்லுங்க இப்போ நான் ஜாலியாக அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த சூழலில் இருந்தால் நம்ம நிலமை என்ன யோசிச்சு பாருங்க அப்படி அந்த ஒரு ஒரு பரவச நிலைக்கு சுந்தரர் போகிறாரு அப்புறம் தான் இந்த பாட்டை அவர் என்ன செய்கிறாரு குருகா ஒரு இறைவனை நினைத்து பாடுறாரு பாட்டை பார்ப்போம் முதல் வரி இத்தனை யாமாற்றை அறிந்திலேன் எம்பெருமான் எம்பெருமான்னா என்னுடைய தலைவனே என்னுடைய பெருமானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் இத்தனை யாமாற்றை அப்படின்னா என்ன உன்னுடைய திருவருள் செயல்களை இப்படி நீ செய்கிறிய திருவருள் செயலை இல்லைங்களா எனக்காக வந்து பந்தில் போட்டுக்கிட்டு நிற்கிறிய இறைவா உன்னுடைய இந்த திருவருளை நான் என்னன்னு சொல்கிறது சொல்லவே முடியாது இறைவா அப்படின்னு சொல்கிறார் உன்னுடைய திருவருள் செயல் இப்படி இருக்க இறைவா இதை நான் அறிந்திலே என்னால் சொல்ல முடியல புரிஞ்சிக்க முடியல முதல்ல அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்த வரி சொல்கிறாரு பித்தனே என்று உன்னை பேசுவார் பிறரெல்லாம் பிறர்னா யார் உங்களுக்கு சிவபுராணம் அதுக்கு தான் சிவபுராணம் ரொம்ப முக்கியம் சிவபுராணத்தை சொல்லும்போதே சொன்னேன் ஓராதார் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குதுன்னு யார் அந்த ஓராதார் இறைவனை பற்றி ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ளாதார் கற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அவர் சைவர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் சைவ நூல்களை மருந்துக்கும் வாசிக்க மாட்டாங்க திருமுறைனாவே நூறு அடி ஓடி போவாங்க கோயிலுக்கு போவாங்க இப்பொழுது சொற்பொழிவுன்னு சொன்னால் ஐயோ சாமின்னு ஓடுவாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதே கூடாது தெரிஞ்சுக்கிட்டா சாமியார் ஆயிடுவாங்கன்னு பயம் எதையும் தெரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க உன்ன பித்தன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பித்தன் அன்புடைய பித்தன் இல்லை முந்தி ஒரு வாட்டி பாடினாரு பித்தா பிறை சூடின் அந்த பித்தன் இல்லை பைத்தியக்காரன் இந்த கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பித்தனே என்று உன்னை பேசுவார் யாரு பிறரெல்லாம் ஓராதார் உனக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க எல்லாம் உன்னை பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு பேசுவாங்க நீ எப்படிப்பட்டவன் அடுத்த வரியில் சொல்கிறாரு முத்தினை மனிதனை மாணிக்க முளைத்தெழுந்த வித்தனே அப்படின்ற வித்தனேனா நீ தான் எல்லாவற்றுக்கும் வித்தாக இருக்கின்றாய் நீ இல்லைனா எதுவுமே வராது இந்த முத்து ம பல பல வகையான மணி மாணிக்கம் எல்லாவற்றையும் முளைத்து எழுந்து செய்யக்கூடியவனாக இருக்கின்றாய் மாணிக்கமாக நீ இரு இருக்கின்றாய் அப்படிப்பட்ட நீ இந்த திரு குருகா ஊர் வெள்ளடையில் இருக்கின்றாயே எழுந்து அருளி இருக்கின்றாயே எனக்காக வந்து எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தாயே உன்னுடைய இந்த அற்புத செயலை என்னால் சொல்ல முடியவில்லை புரிந்து கொள்ளவும் முடியல இறைவா அப்படின்னு ரொம்ப அருமையான பாடல் அருமையான பாடல் இது இல்லைங்களா கேட்கும்போதே பாட்டு எப்படி இருந்துச்சு இல்லைங்களா திரும்பியும் போய் ஒரு முறை நீங்கள் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு தான் இந்த காணொலியை விட்டு போனீங்கன்னா அவ்வளோ உருக்கமும் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படித்தான் இறைவன் இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் வராரா சுந்தரருக்கு தான் வந்தாருனா சுந்தரர் காணும்படியாக வந்தார் ஏன்னா அவர் ஓராதார் இல்லை அவர் பிறர் இல்லை அவர் இறைவனையே நினைந்து நினைந்து உருகி கைலாயத்தில் இறைவனோடையே அடித்தொண்டராக இருந்தவர் 
அதனால அவர் காணும்படியாக வராரு நமக்கு காணும்படியாக வர்றது இல்லை ஆனா ஒவ்வொரு நொடியும் இறைவன் வராம நாம் வாழ்றதே இல்லை அதை புரிந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த திருமுறைகளுடைய விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சியே இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா பல நாள் கேட்க 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 ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு அதனுடைய உண்மை விளங்கிவிடாதா அப்படின்ற முயற்சி தான் என்று சொல்லி அடுத்த காணொலியிலே உங்களை வேறொரு திருமுறை பாடலோடு சந்திக்கின்றேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் திருச்சிற்றம்பலம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை